Yeni bir sosyal medya sitesinin kullanıcı sayısı her ay %47 artıyormuş. Geçtiğimiz sene Ocak ayında ise kullanıcı sayısı sadece 50 binmiş. Sadece 50 bin. Evet, az. 1 küçük eşittir n, küçük eşittir 12 olmak üzere aşağıdaki ifadelerin hangisi n ay sonra n ay sonra siteye katılan yeni kullanıcıların toplam sayısını verir. Burada da n ay sonra, n ay sonra siteye katılan yeni kullanıcıların toplam sayısını temsil eden bazı ifadeler verilmiş. Evet, videoyu durdurun ve buradaki ifadelerden hangisinin bizden istenen değeri verdiğini bulmaya çalışın. Bu soruyu çözmek için öncelikle bir tablo çizeceğim. Buraya ayları, kaçıncı ayda olduğumuzu, buraya ay başındaki kullanıcı sayısını, buraya eklenen yeni kullanıcı sayısını, ve buraya da ay sonundaki kullanıcı sayısını yazalım. Birinci ayda yani Ocak'ta 50 bin kişi var. Öyle değil mi? Evet, peki kaç tane yeni kullanıcımız oldu? 50 binin yüzde 47'si. O zaman 50 çarpı 0,47 yazalım. Böylece ay sonuna geldiğimizde de toplam 50 artı 50 çarpı 0,47 yani 50 çarpı 1,47 tane kullanıcımız oldu. Eğer neden böyle yaptığımızı, neden böyle yazdığımızı anlamadıysanız, bunu şöyle göstereyim. Bunu 50 çarpı 1 olarak düşünün. 50 çarpı 1 artı 50 çarpı 0,47. 50 parantezine alırsak, 50 çarpı 1 artı 0,47. Bu da 50 çarpı 1,47 eder. Evet, birinci ayda ne olduğunu anladık, sıra ikinci ayda. İkinci aya, birinci ayı bitirdiğimiz sayı olan 50 çarpı 1,47 ile başlıyoruz. Kopyalayalım ve yapıştıralım. Peki, kaç kullanıcı eklendi? Tabii ki, ay başındaki kullanıcı sayısı çarpı 0,47 tane. Buna göre ay sonunda da, bununla bunu topladığımızda, Buraya yine çarpı 1 koyalım. Evet, bununla bunu topladığımda 50 çarpı 1,47 yani 50 çarpı 1,47 üzeri 2 olur. Ne yaptığımı anladınız değil mi? Gelin 3. aya bakalım. 3. aya da 2. ayı bitirdiğimiz sayıyla yani 50 çarpı 1,47 üzeri 2 ile başlayacağız. Yine kopyalayalım ve yapıştıralım. Bu ayda eklenen yeni kullanıcıları bulmak için bu sayıyı yüzde 47 ile yani 0,47 ile çarpmamız gerekiyor. Ay sonundaki kullanıcı sayısı için de ay başındaki sayı ay başındaki kullanıcı sayısı çarpı 1 ile bunu toplayacağız. Ve bu toplam 50 çarpı 1,47 üzeri 2 çarpı 1,47 yani 50 çarpı 1,47 üzeri 3 eder. Şimdi gelin neler olduğuna bir bakalım. Her aya 50 çarpı 1,47 üzeri içinde olduğumuz ayın kaçıncı ay olduğunu gösteren sayının bir eksiği ile başlıyoruz. Mesela 3. aya 50 çarpı 1,47 üzeri 2. 2. aya bu sayı üzeri 1 ile başlıyoruz. 1. aya da 0 ile. Üzeri 0. Burada bir üslü sayı yok ama bunu 1,47 üzeri 0 olarak düşünebilirsiniz, değil mi? Birinci ayda kuvvet 0, ikinci ayda 1 ve üçüncü ayda da 2. Buna göre eğer eninci ay için düşünürsek, buradaki sayının 50 çarpı 1,47 üzeri n eksi 1 olduğunu, n eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? Aynen öyle. Evet, kafa yormaya devam, düşünmeye devam. Şimdi eninci ayda kaç tane yeni kullanıcımız olacağına, olduğuna bakacağız. Bunun yüzde 47'si. Hemen kopyalayalım ve yapıştıralım. Evet, çarpı 0,47. Son olarak eninci ayın sonundaki kullanıcı sayısı için de bu iki sayıyı toplayacağız ve aynı renkleri kullanalım. 50 çarpı 1,47 üzeri n elde edeceğiz. Şimdi soruya geri dönelim ve en ay sonra siteye katılan yeni kullanıcıların toplam sayısını nasıl bulabileceğimizi düşünelim.
Evet, buna cevap vermenin birkaç farklı yolu var. Mesela eninci ayın sonunda toplam kaç tane kullanıcımız olduğuna bakıp, bundan birinci ayın başındaki toplam kullanıcı sayısını çıkarırsak, n ay sonraki n ay sonraki yeni kullanıcıların sayısını buluruz, öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Toplam 50 çarpı 1,47 üzeri n tane kullanıcı var. Birinci ayın başında da 50 bin kullanıcı olduğu için, eksi 50 yazalım. İşte bu. Bakalım seçeneklerde böyle bir ifade, buna benzeyen bir ifade var mı? Ve sanırım yok. Eğer bunun sonunda eksi 50 olsaydı belki olabilirdi ama yok. Diğer seçeneklere baktığımda da buna benzeyen ya da farklı bir şekilde yazıldığında buna eşit olabilecek bir ifade yok. O halde soruda istenen şeyi başka bir şekilde bulmamız gerekiyor. Yeni kullanıcıların toplam sayısı için her ay eklenen yeni kullanıcı sayılarını da toplayabiliriz değil mi? Evet, bunların hepsini birbirine eklersek, artı, artı, artı dersek, ama bence bunu daha basit bir şekilde yazabiliriz. Gelin biraz sadeleştirelim. Tüm bu sayılarda gördüğünüz ortak bir çarpan var mı? Bir kere hepsinde 50 var. Ve 0,47. O zaman bunları 50 çarpı 0,47. 47 parantezine alalım. Evet, şimdi bu sayıların hepsini toplayacak olursam, 0,47 çarpı 50 çarpı, birinci aydaki yeni kullanıcı sayısını bu paranteze alırsam geriye 1 kalır. İkinci ayda 1,47, bunun için artı 1,47 yazalım. Üçüncü ay için 1,47 üzeri 2, ve bu şekilde eninci aydaki 1,47 üzeri n eksi 1'e kadar devam ederiz. Yazayım. Artı 1,47 üzeri n eksi 1. Peki seçenekler arasında buna benzeyen bir şey var mı? Evet var. İşte burada tıpa tıp aynısı. Cevabı bulduk.